வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது அப்ஸ்ட்ராக்ட் அல்ஜிப்டா பேப்பர்ல இருந்து கோசிட்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யூ சப் குரூப் டாபிக் தான் ஒரு சப் குரூப்போட கோசிட் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒரு சப் குரூப்போட இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கோசிட்ஸ்க்கான டெபினேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க லெட் ஹெச் பி இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் யூ குரூப் ஜி லெட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி தென் தெட் ஏஹ் ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஏஹெச் சச் தட் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இஸ் கால் த லெஃப்ட் கோசிட் ஆஃப் ஹெச் டிஃபைன் பை ஏ இன் ஜி இதுல பாருங்க ஜின்னு ஒரு குரூப் எடுத்திருக்கோம் அந்த குரூப்குள்ள ஹெச்னு ஒரு சப் குரூப் எடுத்துக்கிறோம் எப்போதும் போல அதுக்கப்புறம் இந்த குரூப் ஜில இருந்து ஏனு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா இப்ப பாருங்க கோசிட்ஸ்லயே லெப்ட் கோசட் ரைட் கோசட்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லெஃப்ட் கோசட் ஒரு சப் குரூப்போட லெஃப்ட் கோசட் எப்படி டிஃபைன் பண்றோங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க தென் செட் ஏஹெச் ஏஹெச்ங்கிறது தான் லெஃப்ட் கோசட் லெஃப்ட் கோஷட்னா நம்ம இங்க ஜில இருந்து சூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் அந்த எலமெண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும் ஓகேயா ஏ இன்டு ஹெச் இது வந்து மல்டிபிளிகேஷனுக்கான லெப்ட் கோஷர் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அடிட்டிவ் குரூப்கான லெப்ட் கோஷர் ரைட் கோசட்டும் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பாருங்க ஹெச்ங்கிற சப் குரூப்போட லெஃப்ட் கோஷட்னா நம்ம குரூப் ஜில இருந்து எந்த ஒரு எலமெண்ட் ஏன்னு சூஸ் பண்றோமோ அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் லெப்ட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேயா இந்த ஏஹெச் தான் நம்ம லெஃப்ட் கோசட்னு சொல்லுவோம் அப்ப இந்த ஏஹெச்ங்கிறது ஒரு செட் தானே இந்த ஏஹெச்ங்கிற செட்டுக்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா Small ah such that h belongs to h. இந்த ஏங்கிற எலமெண்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹச்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ இருக்குன்னா அந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸோடவும் இங்க நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேயா அப்ப இந்த ஏஹெச்ங்கிற கோசட்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஏஹ் ஒன் ஏஹெச் டூ ஏஹெச் த்ரீ இது மாதிரி போயிட்டு இருக்குமா கோசட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குரூப்ல இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் பிக்ஸ்டா இருக்கும் அந்த ஒரே எலமெண்ட் தான் அந்த சப் குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸ் கூடையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இன்னும் தெளிவா புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரைட் கோசட் பாருங்க சிமிலர்லி ஹெச் ஏ ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஹெச் ஏ சச் தட் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இஸ் கால் த ரைட் கோசட் ஆஃப் ஹெச் டிஃபைன் பை ஏ லெஃப்ட் கோசட் பார்த்த மாதிரியே தான் ரைட் கோசட் ரைட் கோசட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் ரைட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கணும் பாருங்க H into A. இதுல ஏ வந்து ரைட் சைடு இருக்கா அப்போ இந்த கோசட்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் H ஏங்கிற ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதாவது ஹெச் ஒன் ஏ ஹெச் டூ ஏ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த சப் குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட்ஸோடையும் இங்க சூஸ் பண்ண அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் நம்ம ரைட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செட்டை தான் நம்ம ரைட் கோசட்னு சொல்றோம் ஓகேயா லெஃப்ட் கோசட் ரைட் கோசட்டுங்கிறது இவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஹச்னு ஒரு சப் குரூப் எடுப்போம் அந்த சப் குரூப்ல உள்ள எல்லா எலமெண்ட் கூடையும் நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் பைனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படி பைனரி ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிடைக்கக்கூடிய செட்டை தான் நம்ம கோசட்ஸ் சொல்றோம் அது லெப்ட் சைட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் கோசட் ரைட் சைட் பண்ணோம்னா ரைட் கோசட் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க In case of additive group, the cosets are denoted by a plus h and h plus a. அந்த மல்டிபிளிகேஷன்ல கோஷன் வந்து a into h h into a னு கிடைச்சிச்சு இதுவே அடிட்டிவ் குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு கோசட்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல கிடைக்கும்னா a plus h h plus a னு கிடைக்கும் அதையும் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்ன்றத பார்த்துடலாம் a plus h equal to set of a plus h such that h belongs to capital h is called left coset of h மல்டிபிளிகேஷனுக்கு பார்த்த மாதிரியே தான் அடிஷனுக்கும் லெஃப்ட் கோஷட்னா ஜில இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏ வேல்யூவ லெப்ட் சைட் ஆட் பண்ணணும் அங்க மல்டிப்ளை பண்ண மாதிரி இங்க ஆட் பண்ண போறோம் ரைட் கோசட்னா அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட நம்ம ரைட் சைட் ஆட் பண்ணணும் ஓகேயா சோ இந்த ஏ பிளஸ் ஹெச் நம்ம லெஃப்ட் கோசட் ஆஃப் ஹெச்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹெச் பிளஸ் ஏ நம்ம ரைட் கோசட் ஆஃப் ஹெச்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏ ஹெச் ஹெச்
சூஸ் பண்ணலாம் தானே மல்டிபிளா ஃபைவ் வரக்கூடிய இன்டிஜர்ஸ் எல்லாமே அந்த ஹோல் குரூப் குள்ளதான் இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் விசிட்ங்கிற சப்செட் கண்டிப்பா அண்டர் அடிஷன் குரூப்பா இருக்கும் சோ ஃபைவ் விசிட்ங்கிறது சப் குரூப்பா நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த சப் குரூப்ஸ்க்கு நம்ம கோர்சஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபைவ் விசிட் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்றது எழுதியிருக்கோம் ஃபைவ் விசிட்னா என்னது செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜஸ்ல மல்டிபிளா ஃபைவ் ஆ உள்ள இன்டிஜஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் விசிட்ங்கிறது இந்த ஃபார்ம்ல தானே இருக்கும் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ஃபைவ் விசிட்க்கு நம்ம கோர்சஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாக்கலாம் அண்டர் அடிஷன்ங்கிறதுனால இந்த சப் குரூப்போட கோஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் ரைட் கோசட்னா ஹெச் பிளஸ் ஏன்னு கிடைக்கும் லெப்ட் கோசட்னா ஏ பிளஸ் ஹெச்னு கிடைக்குமா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம ஒரு லெப்ட் கோசட் ஃபார்ம் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் லெப்ட் கோசட் என்னன்னா நம்ம இந்த குரூப் ஜி ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் இல்லையா அந்த எலமெண்ட் நம்ம ஜீரோ சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ஏ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ஏ பிளஸ் ஹெச்ன் ஃபார்ம் பண்ணணுமா லெப்ட் கோசட் அப்ப ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் விசிட் ஈக்வல் டு திரும்ப என்ன கிடைக்கும்னா நமக்கு ஃபைவ் விசிட் நீ தான் கிடைக்கும் ஏன்னா ஜீரோங்கிற எலமெண்ட் இந்த ஃபைவ் விசிட்ங்கிற செட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்டோடையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஜீரோ ஆட் பண்ணும்போது திரும்ப நமக்கு இந்த செட்டே தான் கிடைக்கும் சோ ஃபைவ் விசிட்டே தான் கிடைக்குது இந்த ஃபைவ் விசிட் இஸ் இட்ஸ் செல்ஃப் எ லெஃப்ட் கோசட் ஓகேயா இப்போ இந்த ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் விசிட்ங்கிறது நம்மளோட ஒரு லெஃப்ட் கோசட் ஓகே இப்ப இந்த குரூப் ஜி ல இருந்து ஏ நீ இன்னொரு எலமெண்ட் எடுப்போம் நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்க அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட் இந்த ஃபைவ் விசிட்ங்கிற சப் குரூப்ல உள்ள ஒவ்வொரு இன்டிஜரோடையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் விசிட் ஒரு லெஃப்ட் கோசட் ஃபார்ம் பண்ண போறோம் சோ இந்த ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் விசிட்ங்கிற செட்டுக்குள்ள எந்த ஃபார்ம்ல எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் என் சச் தட் என் பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் எ லெஃப்ட் கோசட் அதாவது இப்போ இந்த ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் விசிட்ங்கிற ஒரு லெஃப்ட் கோசட் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் என் சச் தட் என் பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் எ லெஃப்ட் கோசட் இது வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணது கொடுத்துட்டோம் இப்ப நம்ம இன்னும் ஈஸியா மேல ஃபைவ் விசிட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுல நம்ம A பிளஸ் ஃபைவ் விசிட் டைரக்டா ஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஏ சூஸ் பண்ணிருக்க ஏங்கிற எலமெண்ட் ஒன் சோ ஏ பிளஸ் ஹெச் ஃபைன் பண்ண போறோம் சோ ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் விசிட் ஈக்வல் டு இந்த ஃபைவ் விசிட்ல இருக்க ஒவ்வொரு டேமோடையும் நம்ம ஒன் ஆட் பண்ணிட்டே வரணும் அப்ப ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் போர்டீன் கிடைக்கும் அடுத்து நைன் அடுத்து போர் ஒன் சிக்ஸ் லெவன் சிக்ஸ்டீன் இப்படி கிடைக்குமா இந்த ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் விசிட்ங்கிற செட்டும் ஒரு லெஃப்ட் கோசட் தான் இந்த ஹெச்ங்கிற சப் குரூப்க்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோசத்துல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா இந்த ஜீல உள்ள எலமெண்ட்ஸா தான் இருக்கும் ஓகே இப்ப லெப்ட் கோசட் எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம ரைட் கோசட் எப்படி ஃபார்ம் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் கோசட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன்னு ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணும் அந்த ஏங்கிற எலமெண்ட்டையும் இங்க நம்ம ஜீரோவாவே சூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஏன்னு நீங்க எந்த ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணாலும் அந்த ஏ வச்சு நம்ம லெப்ட் கோசட்டும் ஃபைன் பண்ணலாம் ரைட் கோசட்டும் ஃபைன் பண்ணலாம் ஏ பிளஸ் ஹெச் ஹெச் பிளஸ் ஏ ரெண்டுமே ஃபைன் பண்ணலாம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெப்ட் கோசட் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் விசிட் போட்டு லெப்ட் கோசட் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப ரைட் கோசட் ஃபைன் பண்ண போறோம் சோ சோ ஃபைவ் விசிட் பிளஸ் ஜீரோன்னு எடுப்போமா H plus A தான ரைட் கோசட் சோ H plus A க்கு ஜீரோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்ப திரும்ப ஃபைவ் விசிட்டே கிடைக்கும் சோ ஃபைவ் விசிட் இஸ் இட் செல்ஃப் அ ரைட் கோசட் அப்ப பாருங்க அந்த சப் குரூப் ஃபைவ் விசிட் வந்து லெப்ட் கோசட்டாவும் இருக்கு ரைட் கோசட்டாவும் இருக்கு அது மாதிரி ஒரு குரூப்ல இருந்து எந்த ஒரு சப் குரூப் எடுத்தாலும் அந்த சப் குரூப் வந்து லெப்ட் கோசட்டாவும் இருக்கும் ரைட் கோசட்டாவும் இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது நான் ரிசல்ட் வீடியோல குடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு ரைட் கோசட் ஃபைன் பண்ணலாம் ரைட் கோசட் ஃபார்ம் என்னது H பிளஸ் ஏ அப்ப ஃபைவ் விசிட் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் ஏக்கு இன்னொரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது ஒன் ஒன்னு சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் விசிட் பிளஸ் ஒன் அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா ஃபைவ் என் பிளஸ் ஒன் சச் தட் என் பிலாங்ஸ் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜஸ் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இந்த ஃபைவ் விசிட் பிளஸ் ஒன்னு ஒரு ரைட் கோசட்டா இருக்கும் மேல சொன்ன மாதிரியே தான் ஃபைவ் விசிட் பிளஸ் ஒன் ஃபைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் மேல கொடுத்துருக்க அந்த ஃபைவ் விசிட்டோட ஒவ்வொரு டேமோடையும் ஒன் ஆட் பண்ணணும
அதுல டிஸ்டிங்க் லெப்ட் கோசிட்ஸ் ஆர் ரைட் கோசிட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அததான் நம்ம இண்டெக்ஸ்ல சொல்லுவோம் டிஸ்டிங்க்ட்னா என்ன வேற வேறையா இருக்கணும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடியதை நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய கோசிட்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஒரு தடவை தான் எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி ரிப்பீட் ஆகாம டிஸ்டிங்டா இருக்கக்கூடிய லெப்ட் ஆர் ரைட் கோசிட்ஸோட கவுண்டிங்க தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யூர் சப் குரூப்னு சொல்றோம் ஓகேயா அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இந்த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜிங்கிறது என்னன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இது ஒரு ஃபார்ம்லா ஒரு குரூப்போட ஆர்டரும் சப் குரூப்போட ஆர்டரும் கொடுத்து அந்த குரூப்போட இண்டெக்ஸ் பைண்ட் பண்ண சொன்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் தான் இதுக்கும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் செக் பண்ணி பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க லெட் ஹெச் ஈக்வல் டு த்ரீ இஸ் இட் இன் ஜி ஈக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் இன்டிஜஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் ஹியர் த ஆப்ரேஷன் இஸ் அடிஷன் இந்த எக்ஸாம்பிள்லயே நம்ம எடுத்திருக்க குரூப் என்னன்னா செட் எடுத்திருக்கோம் ஓகே அப்ப அந்த த்ரீ இசட்ங்கிறது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்றது எழுதியாச்சு அங்க ஃபைன் பண்ண மாதிரியே இங்கேயும் நம்ம ஒவ்வொரு கோசிட்டா ஃபைன் பண்ண போறோம் லெப்ட் கோசிட்டும் ரைட் கோசிட்டும் ஈக்குவலா தானே கிடைச்சிச்சு சோ நான் அது எல்லாமே ஒரே லைன்ல எழுத போறேன் ஓகே கோசிட் ஃபைன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜில இருந்து ஏன் ஒரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணுமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த எலமெண்ட்ல இருந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ இருந்து சூஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ பிளஸ் த்ரீ இசட்னாலும் சரி த்ரீ இசட் பிளஸ் ஜீரோவா இருந்தாலும் சரி லெப்ட் கோசிட்டா இருந்தாலும் ரைட் கோசிட்டா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கோசிட் இதுதான் ஓகேயா அப்ப இந்த த்ரீ இசட் அப்படிங்கிறது ஒரு கோசிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கோசிட்க்கு போவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அந்த ஜிங்கிற குரூப்ல இருந்து இன்னொரு எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் ஏனு அடுத்து நம்ம சூஸ் பண்றது ஒன் So, 1 plus 3 is it equal to 3 is it plus 1. Left coset, right coset. Rent may every kade ko, and the 3 is it in the set la ulla, over it term ode yon, anaba 1 add pannano. Add pannano na, in the set kade ko ma. So, in the set to, one coset. Left coset and right coset, rent may equal la arik. Okay, next number in element choose pannano, 2. 2 add pannanga, 2 add pannan bodhi every kade ko, idu madri kade ko. So, 2 plus 3 is it in the set, in one coset. Okay, next time, we will choose the angry element in the angry element. So, 3 plus 3 is it substitute. Substitute, we will add 3 is it in the angry element. We will add 3 is it in the angry element. Minus 6, minus 3 is 0. And the subgroup 3 is it in the angry element. We will repeat the angry element. That is the element here. So, this is a distinct coset. So, this is already one. Okay, we will add the next element. Next element is 4. Then, 4 plus 3 is it in the angry element. ஒருத்தான் Minus 1 plus 3 is it equal to 3 is it plus minus 1 and choose pannu mo. Pannu nga na, in the set lo ula values la empty kade kou. Idu vum paharu nga repeat agadu. 2 plus 3 is it lo ula values ta idu la kade chirikku. Ok ya, in the minus 1 plus 3 is it to uru coset tha, anna distinct ta illa. Already vandudu le idha repeat agadu. Nama repeat ahama distinct ta yethana coset sirikku, adha mattu na count pannu no. Count pannu nga yethana varu, the 3 is it, adhudu the 1 plus 3 is it, 2 plus 3 is it. In the moon cosets tha, namukk thirumu thirumu repeat aayit irukku. So, distinct aay ullu thay in the moon cosets tha. Ok ya? Namukk and the counting thaan thayva. Parunga, therefore, there are 3 cosets of 3 is it in z, plus. So, index of 3 is it in z, plus equal to 3. Ok ya? Ippa uru subgroup kode index na innan puri tha? Yethana cosets vandhu distinct aay irukko, and the cosets oda counting adha namba index na solhrao. எந்த எந்த கோசிட்ஸ்னா எழுத முடியாது ஏன்னா இப்ப இந்த த்ரீ இசட்டுக்கு ஈக்குவலா த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இசட் வரும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இசட் வரும் அப்புறம் நைன் பிளஸ் த்ரீ இசட் இது எல்லாமே இதுக்கு ஈக்குவலா வந்துட்டே இருக்கும் சோ அவ்வளவு கோசிட்ஸே எடுத்து எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல நமக்கு கவுண்டிங் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அந்த கவுண்டிங் தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம அடிஷன் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப நம்ம மல்டிபிளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி கோசிட்ஸ் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தலாம் பாருங்க Let h equal to set of minus 1 comma 1 in g equal to 1 comma minus 1 comma i comma minus y. Here the operation is multiplication. This is the number of group band 1 minus 1 i minus i. In the group order subgroup minus 1 comma 1. This is already subgroup. Now we will see 
இப்போ இந்த சப் குரூப்போட கோசிக்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண போறோம் லெப்ட் கோசிக்ஸ் ரைட் கோசிக்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து சேர்த்து தான் பாக்க போறோம் பாக்கலாம் கோசிக்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜி ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறது ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் பாருங்க அப்போ ஒன் இன்டு ஹெச் இந்த ஆபரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன் தானே சோ ஒன் இன்டு ஹெச் ஈக்வல் டு ஹெச் இன்டு ஒன் ஈக்வல் டு இந்த ஹெச்ங்கிற செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் திரும்ப அதே தான் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கம் ஒன் இது ஒரு கோசெட் அந்த சேம் சப் குரூப்பே அதுக்கு கோசெட்டா இருக்கும் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லையா எந்த சப் குரூப் எடுத்தாலும் அந்த சப் குரூப் அதுக்கு கோசெட்டா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த குரூப் ஜி ல இருந்து நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது மைனஸ் ஒன் இப்ப இந்த மைனஸ் ஒன்னோட லெப்ட் கோசட் ரைட் கோசட் ஃபைன் பண்ண போறோம் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஹெச் ஈக்வல் டு ஹெச் இன்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு இந்த ஹெச்ங்கிற சப் குரூப்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட இந்த மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் ஒன் ஆயிடும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் ஓகேயா இது ஒரு கோசட் ஓகே நெக்ஸ்ட் எலமெண்ட் என்னது ஐ அதே மாதிரி இந்த ஐங்கிற எலமெண்ட்டை இந்த ஹெச்ங்கிற செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் அதுக்கடுத்து உள்ள எலமெண்ட் என்னது மைனஸ் ஐ அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ஐ இந்த ஹெச்ங்கிற செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க ஓகேயா இப்ப இந்த ஹெச்ங்கிற சப் குரூப்க்கு போர் கோசட்ஸ் இருக்கு ஆனா ஹவு மெனி டிஸ்டிங் கோசட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் ஏன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ரெண்டும் சேம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் உள்ள ரெண்டும் சேம் அப்போ டூ கோசட்ஸ் தான் டிஸ்டிங்டா இருக்கு பாருங்க என்னன்னு சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவோமா பாருங்க இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இன் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஐ கமா மைனஸ் ஐ ஈக்வல் டு டூ இண்டெக்ஸ்ன்றது எவ்வளோ டிஸ்டிங் கோசட்ஸ் இருக்குங்கிற கவுண்டிங் தான் சோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜி ஈக்வல் டு டூ ஓகேயா அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜி ஈக்வல் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் அந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஃபைனேட் குரூப்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி ஈஸியா ஃபைன் பண்ணிடலாம் இண்டெக்ஸ் மட்டும் கேட்டா பாருங்க இந்த குரூப்போட ஆர்டர் என்னது ஃபோர் ஆ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தானா ஆர்டர் சோ இங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஈக்வல் டு போர் அதே மாதிரி இங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் ஈக்வல் டு டூ டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ இதுதான் இந்த சப் குரூப்போட இண்டெக்ஸ் சோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஹெச் இன் ஜி ஈக்வல் டு டூ டைரக்டா நமக்கு ஃபைனேட் குரூப்பும் ஃபைனேட் சப் குரூப்பும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து ஈஸியா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஓகேயா இந்த வீடியோல நம்ம லெப்ட் கோசட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணும் ரைட் கோசட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணும் அப்படிங்கறத எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு சப் குரூப்போட இண்டெக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் இப்ப உங்களுக்கு கோசட்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யூர் சப் குரூப்போட கான்செப்ட் தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இது ரொம்பவே சிம்பிளான டாபிக் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல எல்லா டாபிக்ஸ்ல இருந்து வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ய